हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस मेरा नाम अद्वित है और अब अपन डिजिटल फॉरेंसिक्स में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि अपना एनटीएफएस सो एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सो पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में यही आएगा कि व्हाट इज एनटीएफएस अब एनटीएफएस है क्या सो एनटीएफएस फाइल सिस्टम या आप एनटी फाइल सिस्टम भी बोल सकते हो उसका टर्म क्या है वो किसका एक्रोनिम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम अब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम किसने बनाया था विंडोज मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया था ये सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का फाइल सिस्टम है सो विंडोज एन जो था जो कि विंडोज का जो एन है उसका फुल फॉर्म भी न्यू टेक्नोलॉजी है सो ये एक थर्टी बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर फर्स्ट टाइम ये एन टी वाला जो फाइल सिस्टम था वो लॉन्च हुआ था एन फाइल सिस्टम लॉन्च हुआ था ठीक है सो तब ये जो विंडोज एन था वो इसको यूज करता था फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स ऑन अ हार्ड डिस्क ठीक है आपको कोई एक सिस्टम चाहिए ना रीड एंड राइट के लिए सो so, ये सिस्टम था उसमें ठीक है सो एन टी एफ एस इज द विंडोज एन टी इक्वीवेंट ऑफ द विंडोज नाइनटी फाइव फाइल एलोकेशन टेबल सो अभी एन टी एफ एस ने किसको रिप्लेस किया जो विंडोज नाइनटी फाइव जो वर्जन था वो यूज करता था फैट को जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले फाइल एलोकेशन टेबल को और जो हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम था वो भी सो so, इन दोनों का थोड़ा मिक्सचर है मतलब कुछ ऐसा मिश्रण बना है और कुछ एक अच्छा सा एन टी बना है सो so, मैं पहले एक बात आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एन टी है ना वो फैट से साथ ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा अच्छा है सो so, मतलब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करने जाओगे ना तो सबसे अच्छा एन है इन दोनों में से ठीक है सो हाउ एवर एन टी एफ एस ऑफर अ नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स ओवर फैट एंड एच पी एफ एस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक्सटेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मतलब ये ज्यादा सिक्योर है इसका परफॉर्मेंस ज्यादा है मतलब जो रीड राइट स्पीड ये देता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छी है फैट से और एक्सटेंडेबल है एक्सटेंडेबल मतलब क्या कि आप इसको बड़े से बड़े फाइल सिस्टम फाइल्स स्टोर करने वाली जगह पे यूज कर सकते हो मतलब इसका एक स्टोरेज साइज है वो काफी बड़ा है मतलब उस उतने तक को ये अच्छे से मैनेज कर सकता है इसका एक एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो रियल लाइफ का जिससे समझो एक मैनेजर है ठीक है उसके अंडर एक टीम है तो वो टीम का एक कुछ लिमिट होगा ना कि चलो बीस जन को वो हैंडल कर सकता है ऐसा तो नहीं कि वो दो जन को हैंडल कर सकता है नहीं ना सो एन टी एफ एस वो अगर आप उसको एक मैनेजर की तरह समझो सो so जो और टीम को आप एक स्टोरेज uh, स्पेस की तरह करो तो ये जो मैनेजर है ना ये काफी बड़ी टीम को हैंडल कर सकता है सो एन टी एफ एस कैन हैंडल वेरी बिग डेटा स्टोरेज ठीक है नेक्स्ट क्या है अपना फीचर्स है तो फीचर्स क्या है एन टी एफ एस के इसमें है अपने पास इंटीग्रेटेड फाइल कंप्रेशन अब फाइल कंप्रेशन इंटीग्रेटेड है मतलब इसको कुछ अलग से नहीं करना है तो ये अब ऑटोमेटिकली उसका जो फ्रेगमेंटेशन है ना वो कम कर देता है मतलब कि जो बीच बीच में छोड़ छोड़ के जो स्पेस एलोकेट होता है उसको ये जितना हो सके उतना कंप्रेस करके एक तुम लोग बोल सकते हैं कि एफिशिएंट साइज देता है हर एक फाइल को ठीक है सो ये फीचर इसके साथ इंटीग्रेटेड है मतलब साथ में आता है ठीक है सपोर्ट फॉर नेम्स बेस्ड ऑन यूनिकोड सो अब जो इसके नेम्स होते हैं फाइल्स और फोल्डर के वो किस फॉर्मेट में ये अप्रूव करता है यूनिकोड में सो यूनिकोड बहुत ही एक स्टैंडर्ड है सो so, मतलब इससे वजह से आप क्या कर सकते हो कि आप मतलब वो काफी जगह पे सही है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आंडू गुंडू लिख के आएगा यूनिकोड बहुत जगह चलता है तो वो सपोर्टेड है बहुत जगह तो ये वो यूज करता है वो भी एक इसकी खासियत है तीसरा क्या है सपोर्ट फॉर लॉन्ग फाइल नेम एज वेल एज एट बाई थ्री नेम्स अब एट बाई थ्री मतलब क्या क्या आप स्टार्ट एक नंबर से कर सकते हो ये एक फीचर इसमें है एन में सो so, मतलब नंबर और लेटर्स को आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो और उसके अलावा भी आप मतलब उसमें नंबर्स यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में भी सो so, वो भी ये सपोर्ट करता है और क्या है कि डेटा सिक्योरिटी ऑन बोथ रिमूवेबल एंड फिक्स डिस्क अब फिक्स डिस्क कौन सी होगी अपनी हार्ड डिस्क जो ऑलरेडी है और रिमूवेबल अपने पेन ड्राइव सो so, दोनों का डेटा सिक्योरिटी देखता है वो कि मतलब अगर समझो उसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लो कॉपी पेस्ट हो रहा है आप आपके पी से एक मूवी कॉपी कर रहे हो आपके हार्ड डिस्क में या वाइस ए वर्सा सो so, अगर करते करते बीच में लाइट चली गई आपने कट पेस्ट किया था तो आपको क्या लगता है क्या होगा अगर परफॉर्म नहीं हुआ होगा ना पूरा ऑपरेशन सो वो डेटा जितना हो सके उतना सिक्योर रहेगा मतलब वो रोल बैक जो होगा ना उसमें फीचर वो ज्यादा अच्छा होगा वो एक टेम्प फाइल बनाएगा पार्ट्स फाइल बनाएगा सो उससे क्या होगा कि आपका ना इधर का डेटा लॉस होगा ना उधर का डेटा लॉस होगा जितना हो सकता है वो डेटा को सिक्योर रखता है ताकि कुछ भी अगर इश्यू हो तो ज्यादा बड़ा लॉस ना हो आपके डेटा का ठीक है फिर ये क्या यूज करता है एक बी ट्री यूज बी ट्री टाइप का डायरेक्टरी स्कीम यूज करता है टू कीप ट्रैक ऑफ फाइल क्लस्टर्स अब फाइल क्लस्टर्स क्या वो भी अपन आगे देखते हैं अभी फिलहाल क्या देखना है अपने को
सो अगर लीव्स में एक क्लस्टर है और क्लस्टर के अंदर दूसरा क्लस्टर है सो जैसे पार्टीशन है पार्टीशन के अंदर क्लस्टर्स है सो उस तरह से वो नेविगेट करता है और वो क्लस्टर पर्टिकुलर उठा के अपने को दिखाता है ठीक है और क्या है सपोर्ट फॉर वेरी लार्ज फाइल्स अप टू टू रेस टू सिक्सटी फोर तो ये काफी बड़ा होता है टू रेस टू सिक्सटी फोर ये बाइट्स तक सपोर्ट करता है फाइल साइज को तो मैंने बोला था ना ये बड़ा मैनेजर है ये ज्यादा बड़ी टीम uh, को हैंडल कर सकता है तो ये वही उसकी खासियत है कि वेरी लार्ज फाइल्स को सपोर्ट कर सकता है टू रेस टू सिक्सटी फोर बाइट्स तक की फाइल को ये हैंडल कर सकता है इजीली ठीक है सो ये इसके फीचर्स हो गए नेक्स्ट क्या है इसका वर्किंग के मतलब काम कैसे करते हैं सो so, स्टार्टिंग क्या है कि वेन अ हार्ड डिस्क इज फॉर्मेटेड मतलब इनिशियलाइज इट इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशन और मेजर डिविजन ऑफ द टोटल फिजिकल हार्ड डिस्क स्पेस विद इन ईच पार्टीशन द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल दी फाइल्स दैट आर स्टोर्ड बाई इट फाइल्स आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क इन वन और मोर क्लस्टर्स क्लस्टर्स आर डिस्क स्पेसिस ऑफ ऑफ प्री डिफाइंड यूनिफॉर्म साइज एंड आर नॉन डिविजिबल अब ये सारा बहुत सारा तो पढ़ लिया अपन ने समझा नहीं कुछ लेकिन मैं समझाता हूँ कैसा है कि बेस्ट एग्जाम्पल ले लो आपने विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो नया नया लैपटॉप खरीदा है तो उसमें आप पहले पार्टीशन करते हो करते हो या जो जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता देता हूँ कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है समझो एक वन टी बी की हार्ड डिस्क है तो उसमें आप अपने हिसाब से तीन या चार पार्टीशन बना सकते हो अपने अपने यूज के हिसाब से कि हाँ इसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लगाऊंगा इसमें मूवीज रखूंगा इसमें गाने रखूंगा ऐसे ऐसे करके आप पार्टीशन बना सकते हो सो so, जब इनिशियलाइज होते हैं ये वाले ड्राइव्स, सो so, सबसे पहला क्या होता है अपना जो फिजिकल हार्ड डिस्क है उसको हम लोग ने बांट दिया मतलब उसका इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका बना दिया कर दिया उसके बाद हर एक पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम ये रखता है कि कौन सी कौन सी चीज कहाँ स्टोर्ड है ठीक है कौन सी चीज किस में स्टोर्ड है उसका ट्रैक कौन रखता है अपना ओ रखता है बराबर फिर फाइल्स आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क इन वन और मोर क्लस्टर्स अब क्लस्टर्स क्या है वो नॉन डिविजिबल है जैसे अपना एटम होता है ना मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट आप बोल सकते हो एक डिस्क स्टोरेज का उसको हम बोलते हैं क्लस्टर सो जो एक फाइल है ना वो एक से ज्यादा क्लस्टर पे हो सकती है मतलब आप बोल सकते हो या तो सिक्वेंशली या तो दूर दूर कहीं मैंने स्टोर किया है उसको वो जैसा मेरा मतलब फाइल सिस्टम है उस हिसाब से वो मेरा आएगा फाइल वैसा स्टोर होता जाएगा ठीक है पर आपको जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक फाइल एक साथ दिखाएगा पर एक्चुअल में वो हार्ड डिस्क में ना बहुत जगह पे स्टोर्ड है समझे मतलब आप अगर एक वीडियो देख रहे हो तो जरूरी नहीं है वो पूरे वीडियो के सारे फ्रेम्स एक ही मतलब सीक्वेंस में स्टोर्ड होंगे मेमोरी में ऐसा हो ही नहीं सकता वो कहीं कहीं स्टोर होंगे पर वो उनको जमा करता है वो कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए वो उनके ट्रैक्स रखता है कि कौन सा चीज कहाँ है सो so, क्लस्टर्स आपको समझा जो प्री डिफाइंड यूनिफॉर्म साइज का होता है और नॉन डिविजिबल होता है उससे छोटा कुछ नहीं होता डिस्क बेस में ठीक है फिर द साइजेस ऑफ क्लस्टर्स रेंज फ्रॉम फाइव वन टू बिट्स टू सिक्सटी फोर किलो बाइट्स ठीक है तो पांच सौ बारह बाइट से सिक्सटी फोर के बी तक आप क्लस्टर का साइज रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फोर जी बी ड्राइव द डिफॉल्ट क्लस्टर साइज इज फोर किलो बाइट्स मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर फोर जी बी का ड्राइव है तो चार किलो बिट का किलो बाइट का पर क्लस्टर साइज बनेंगे ताकि एफिशिएंटली सारा स्टोरेज मैनेज हो जाए उसका लास्ट का कुछ बचे नहीं अपन कुछ ऐसा और नंबर ले ले और लास्ट के कुछ बाइट्स वेस्ट हो जाए ऐसा नहीं तो एक अपन फोर के भी ले सकते हैं सो so, अब ये क्लस्टर तो समझ गया अभी क्लस्टर में फाइल मैंने बोला ना एक से ज्यादा पे स्टोर होती है तो वो कैसे होता है समझो अगर फोर पॉइंट की फाइल है ठीक है पर क्लस्टर का साइज कितना है चार है ना तो ऐसा तो ठीक है पॉइंट को बोले अरे आ जा तू भी आ जा मैं एडजस्ट कर लूंगा मेरे पास चार के भी है तू थोड़ा खसक जाना सबको खसका के तेरे को बिठा दूंगा ऐसा कर सकता है रिक्शा है वो इंडियन रिक्शा है नहीं ना तो वो चार के भी ही लेगा मतलब वो चार के भी अंदर आ गया तो जो पॉइंट वन है ना उसको बोलेगा तू नहीं कर तू नेक्स्ट क्लस्टर में जा तो वो जो पॉइंट वन के भी है वो और एक क्लस्टर ऑक्यूपाई करेगा तो क्या हो गया कि वो जो फोर पॉइंट का जो फाइल था वो दो क्लस्टर में स्टोर हो गया समझे तो ऐसे एन वर्क करते हैं सो अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं तो अब आ जाते हैं फाइनल इसके डायग्राम पे तो अब डायग्राम क्या है एन फाइल सिस्टम का जैसे कि आप देख सकते हो ये है एक मास्टर फाइल टेबल सो ये मास्टर रिकॉर्ड किसके पास रहता है अपना ओएस के पास सो so, यहाँ पे आप एंट्री देख सकते हैं एम एफ की एंट्री रहेगी तो समझो एंट्री है वन जीरो टू फोर तो इस आपका जो ये रहेगा मार्किंग वाला जो ये रहेगा जहाँ पे स्टोर होगा ये मार्किंग उसमें समझो पहला एंट्री एम की जगह पे वन है सो so, क्या होगा वन ढूंढा जाएगा किस में डायरेक्ट
सो वो फाइल एंट्री को वापस हम ढूंढेंगे मास्टर फाइल टेबल में और उस हिसाब से ढूंढ ढूंढ के अपने को अपना फाइल मिल जाएगा तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे बिट मैप यूज करेंगे बिट मैप से क्या पता चलेगा कि कौन सा जो अब जैसे वन जीरो टू फोर है तो बिट मैप में देखेंगे भाई वन जीरो टू फोर का है फिर डायरेक्टरी डेटा में उसका जो एड्रेस रिजोल्व करके मिलेगा उससे फाइल एंट्री देखेंगे और उसको वापर, वापस मास्टर फाइल टेबल को रिफर करेंगे कि अब नेक्स्ट वाला पार्ट इसका क्या है मैंने बोला ना एक से ज्यादा क्लस्टर पे स्टोर होता है सो फाइल एंट्री में देखेंगे कि कौन से कौन से क्लस्टर्स में स्टोर्ड है फिर उस हिसाब से सारी फाइल जमा करेंगे और फिर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे समझे मतलब कि रैम में लोड करेंगे इतना समझा आपको कि मास्टर फाइल टेबल था उसमें एक एंट्री थी उससे अपन को उसने उससे अपन ने बिटमैप पे देखा उसको रिजोल्व किया तो डिरेक्टरी डेटा में उसका फाइल एंट्री मिला फिर फाइल एंट्री से वो सारे देखे कौन सी जगह पे कहाँ है और उस हिसाब से अपने को सारा पूरा फाइल जमा कर लिया अपन ने लूप में और फिर उसको प्रेजेंट कर दिया सो so, इसका जो अपन एक बोल सकते हो एक जो ये जिसमें सब सेव होता है वो क्या है एम एफ टी एम एफ टी मिरर एम एफ टी मिरर क्यों रखते हैं दो बार कि क्योंकि ये अपडेट होता रहता है ना बार बार क्योंकि अभी कैसा वन जीरो टू फोर पे पहला पार्ट मिला तो दूसरा पार्ट समझो टू जीरो फोर एट पे मिला बराबर तो ये अपडेट हो जाएगा ना वापस तो एम एफ टी मिरर क्यों यूज करते हैं अपन की प्रीवियस वो इंडिकेट करेंगे प्रीवियस कहाँ से आए थे अपन समझा आपको सो ये एम एफ टी और एम एफ टी मिरर का वो आ, क्या बोलते हैं अपन प्रोसेस है ठीक है सो so, अब फिर डायरेक्टरी से अपने को वो मिल जाएगा कहाँ स्टोर है और वहां से फाइल ले लेंगे और फिर मार्क कर देंगे कि मिल गया ठीक है सो so, इस तरह एन वर्क करता है मास्टर फाइल टेबल उसका मिरर फिर डायरेक्टरी डेटा और फाइनली फाइल आपको मिल जाता है सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो है